Hello, everyone. Good morning. Welcome to our live session. Good to see you all. Um, as you know, my name is Carlos and I'm Spanish as a foreign language teacher. If you are new, it is the first time you see these videos. We organize and we set these live sessions every Saturday in order to revise some vocabulary. Hola, Liz. ¿Qué tal, Liz? Good morning. Good to see you on the chat. Excelente. Um, so as I was a, as I was saying, um, we revise vocabulary. Sometimes we do grammar as well. So today we're going to be tackling our vocabulary for countries. So I I shared with you the link of the countries we're going to cover today. Um, so let's take a look very quickly. Let's see. Uh, here we have it. So as you can see, we have our countries. Um, some of them, actually, they're very different in English, but some of them are quite similar. So for example, we have Germany. In Spanish, we call it Alemania. So this is the one that is completely different. But other than that, it's a matter of uh, pronunciation most of the time. And we're going to be working on that as well in our crossword. So for example, we have Australia. I'm always repeating this word because we have that au sound, but also we have that tra. Remember, it's an open a, Australia. So I gave you the link on the chat. Go um, and check it out so you can have the list and you can check, you know, the spelling and the name of the country if it happens to be very different. So that's it about the countries. So go ahead. You have the link on the chat. And now we're going to start our crossword. So remember that for our crossword, uh, you can type the answer in the chat. You can type it either in English or Spanish. If you want to practice, you know, your spelling, go ahead and do it in Spanish. But if you if you type it in English, it's still okay because it means that you are understanding and we are practicing as well um, comprehension as the crossword is going to be in Spanish, of course. Good. So that being said, let's go to our crossword. Welcome. Uh, good morning, everyone. Hola. ¿Qué tal? So let's start with a very first question and that would be number one para abajo país norteamericano de gran territorio donde se habla inglés y francés país norteamericano de gran territorio donde se habla inglés y Francis. We have a first answer from Kerry. That is correct, Kerry. We have Canada. Now, the stress, and here it's different. In Spanish, we have it in the last syllable. So we say Canada. Canada. Okay, so remember that one. Remember that I cannot type accents here, but have it in mind. We have Liz, Canada, good, Lynn, Canada, good morning, Lynn, and Liz, who corrected it, Canada, excelente. Oh, and we have, hello, bonjour, Claudio, I guess you're from France, nice, good to see you, I guess you're still there, actually, good. Okay, moving on, guys, let's go to number five. Número 5. El país con el territorio más grande del mundo. And the last letter is A. El país con el territorio más grande del mundo. Hmm. ¿Qué tenemos? ¿Qué piensan? So it's a bit of geography as well, guys. That's true. But you know, who doesn't like a quiz? 
el país con el territorio más grande del mundo. That could be a good answer. Yes, China. And actually, it fits in all the squares. But our answer in this case would be Rusia. Rusia. Aquí lo tenemos. Ese es el país con el territorio más grande del mundo. Muy bien, Liz. Rusia. Rusia, excelente. Kerry, Rusia. Muy bien. Con una S, with one S. Don't forget that. Moving on, let's do number four down. And we have... Eh, aquí están las ciudades de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Aquí están las ciudades de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. So we have kind of like a long word. We have an U as the second letter. So it has to be U something, you know, with a consonant before. What do we have? Aquí están las ciudades de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. We have our answers. Uh, here we have it. Kerry, Sudáfrica. Uh, Karen, Sudáfrica. Lynn, Sudáfrica. Liz, Sudáfrica. And that is the correct answer, guys. Sudáfrica. Sudáfrica. South Africa. Muy bien. South, South, South Africa, in this case, we call it Sud Africa, just to make that connection between the R and the A. We don't, we don't tend to do that connection when you have two words, so we use that D, Sud Africa. Muy bien. Continuamos. Número siete. Siete horizontal. It ends in A. País africano, su capital es Lagos. País africano, su capital es Lagos. And it ends with A. Let's see. País africano, su capital es Lagos. Oh, Karen, uh, soon. Yes, it would be, it should be with a D. That is correct, Karen, with Sudáfrica. Excellent. And we have, for, la, for the other one, Nigeria. Nigeria. Nigeria and Nigeria. Muy bien. Excelente, chicos. That is the correct answer. As you can see, the spelling is exactly the same as in English, but the pronunciation is what is different. So, remember, Nigeria. Nigeria. Good. Continuamos con el número dos. Dos para abajo. We have an E here, somewhere in the middle. Nación compuesta de muchas islas. Su capital es Manila. Nación compuesta de muchas islas. Su capital es Manila. What do we have? So this is the one of the one of the countries I put you in the post uh, in the post yesterday. Uh, you know, like the countries that require a, a plural definite article. I didn't include the article for the crossword, so it means that it's a country. Um, and it's a compound of islands, so it should be in plural. So what is the country? ¿Cuál es la nación compuesta de muchas islas que su capital es Manila? Any idea who wants to bet for something? Let's see. So in, the, uh, in this case, we have, okay, no problem. Our answer would be Filipinas. Son las Filipinas. Así es, Kerry, las 
Filipinas. Excelente. Len, muy bien, Len. Filipinas. So just remember when, I mean, normally we add that las, las Filipinas, voy a las Filipinas, but sometimes you can skip it. I did it here for the sake of length. I didn't want it to be too long. So muy bien, Filipinas. Tres, número tres para abajo. Uno de los personajes, uno de los países del Reino Unido. En su bandera se observa un dragón rojo. Mm, this one is interesting. Uno de los países del de Reino Unido. En su bandera se observa un dragón rojo. ¿Qué país podría ser? Me pregunto. De, los, de las naciones, de los estados, de los del Reino Unido. Tenemos nuestra primera respuesta de Kerry es Gales. Excelente. Wales, el país de Gales. Muy bien. Esa es nuestra respuesta. Continuamos. Vamos con el número... Eh, tenemos que... País europeo, número 14, horizontal, and we have an A in the third letter. País europeo donde se celebra un famoso festival de cine en Cannes. País europeo donde se celebra un famoso festival de cine en Cannes. Canes. Hmm. ¿Qué país? ¿Qué país será? Tenemos un país en Europa, un famoso festival de cine llamado Canes. ¿Qué podría ser? Len, tenemos nuestra respuesta. Muy bien, Len. Excelente. Es Francia. Excelente, Les. Muy bien. El país de Francia. Y Kerry también. Francia. Muy bien, chicos. Good spelling. Excellent. Francia. I know it's a bit of uh, extra work because you're typing in Spanish, but I think this is excellent practice for you, you know, to be active and typing it. So keep doing it. You're doing great. Muy bien. Seguimos en el número 10. Vamos para 10 abajo, 10 down. We have an E, observe it, around the middle. País de Norteamérica donde la mayoría de la gente habla español. País de Norteamérica donde la mayoría de la gente habla español. Hmm. ¿Qué país en Norteamérica la mayoría de la gente habla español? ¿Qué piensan, chicos? Tenemos la primera respuesta de Kerry. Muy bien, Kerry. La respuesta es México. Excelente, Lynn. México. Tenemos nuestra respuesta, Liz. México. Muy bien. Karen nos escribe México con, con J. Some people in Spain, actually, they would favor that J. But in standard Spanish, we would put it in with X. So, México, excelente. And yes, that is our answer. Remember that X, that X, in Spanish, it could have that sound, have other sounds as in English, but that J is possible as well, especially for the country México, México, being in North America. Muy bien, excelente, chicos. Continuamos. Vamos con el número 11. 11 horizontal. Starts with an E. Uno de los países del Reino Unido. Oh, so we, we keep talking about the UK. Famoso por sus tierras altas 
y sus paisajes. Uno de los países del Reino Unido, famoso por sus tierras altas y sus paisajes. Hmm. Paisajes verdes, también tiene dos ciudades muy famosas. Uno de los países del Reino Unido, famoso por sus tierras altas y sus paisajes. ¿Qué tenemos? Les nos dice Escocia. Muy bien, él es Escocia. Kerry, Escocia. Excelente. Len, Escocia. Sandra, Escocia. Muy bien. Hola, Sandra. Good to see you. Good morning. Esta es nuestra respuesta, chicos. Escocia. Excelente. Scotland. Karen, también tenemos Escocia. Len, tu país de origen. Muy bien, Len. Yo, yo sé, muy orgullosa. Very proud. Me, me encanta. I love it. Muy bien, de Escocia. A mí también. Me gusta mucho Escocia, por cierto. Eh, fui a Edimburgo y es precioso. Es muy, muy bonito. Excelente. Chicos, continuamos con el número 8. 8 para abajo. Look that we have an O, and it's kind of short, only five letters. País asiático donde se encuentra el monte Fuji. País asiático donde se encuentra el monte Fuji. ¿Qué tenemos? País asiático donde se encuentra el monte Fuji. El monte es otra forma de decir, another way to say, la montaña, the mountain. What do we have? Sandra, Sandra, Japón. Muy bien. Les tenemos Japón. Lynn, Japón. Muy bien. Kerry, Japón. Y Karen, Japón. Ah, Japón, with the accent. Excellent, Karen. Very well done. Tenemos Japón. Pronunciation, again. So we have that J and that A. Ja. Remember that one. Japón. Every time you have that J and that A is always Japón. Remember this one? Nigeria. Nigeria, Japón. Okay. Moving on. Let's go to number six. Six down. And the last letter is A. País Mediterráneo donde podemos observar el Partenón. País Mediterráneo donde podemos observar el Partenón. ¿Qué tenemos? So, very similar to English, but this one is interesting because it has some differences and they're quite important. País Mediterráneo donde podemos observar el Partenón. Tenemos nuestras respuestas. We have our first answers. Kerry, Grecia. Muy bien. Sandra, Grecia. Excelente. Len, Grecia. Y Les, Grecia. That is the correct answers. Excellent, guys. Grecia. Excelente. Um, Carolyn, I'm, I'm getting your, your answers a bit late. I guess maybe it's your, your connection. I think you, you maybe you're getting uh, the questions a bit late, but don't worry, I'm seeing them. It's just that they're a bit, you know, uh, like one minute after I ask the questions. But good morning, Carolyn. I've seen that you're here. Muy bien. Seguimos con el número 19. So we're going to go to this one. It has an O as the second letter. País europeo con una larga costa en el océano Atlántico. Su única frontera es con España. 
Hmm, interesting. País europeo con una larga costa en el océano Atlántico. Su única frontera es con España. What do we have? Uh, good, we have our first answers. Sandra is betting for Portugal. And Kerry is giving us Portugal. And that is the correct answer, guys. Portugal. País europeo, una larga costa en el océano Atlántico. Y la única frontera es España. Excelente, Len. Portugal. Les Portugal. Muy bien. Seguimos. 15. 15 para abajo. We have a G as the second letter. Una G. Vamos. Aquí podemos observar la pirámide de Giza. Aquí podemos observar la pirámide de Giza. ¿Qué país es que tiene una G? Como segunda letra, como que tenemos, también tenemos el Cairo, tenemos la pirámide de Keops, tenemos la Esfinge, etc. Luxor también está en este país. ¿Qué tenemos? Eh, primera respuesta, Egipto. Excelente, Kerry. Sandra nos dice Egipta, Egipto. Len, Egipto. Les Egipto, esta es nuestra respuesta. Excellent. Really good spelling, guys. Muy bien. Egipto. And then we have that G sound again, right? So, Egipto. Remember the other ones? Japón. And the other one? Nigeria. Nigeria. Japón. Egipto. Muy bien, excelente. Karen, Egipto, muy bien. Seguimos, vamos con el 22. 22, aquí está. Comienza con P. That's the first letter, P. En su territorio se encuentran las ruinas incas de Machu Picchu. En su territorio se encuentran las ruinas incas de Machu Picchu. Hmm, I wonder. ¿Qué país con P, cuatro letras, tiene a Machu Picchu? Y tenemos definitivamente a Perú. Muy bien, muy bien, Sandra, gracias. Kerry, Perú. Lynn, Perú. Les, Perú. No hay problema porque es Perú, obviamente. Aquí lo tenemos. El país de Perú en Sudamérica. Muy bien. Continuamos. Número 20 para abajo. Another short one. Second letter is U. Let's see what we have. 20. País caribeño. Cuna de la salsa. When we say cuna in Spanish, it, we, you can translate it as birth of the salsa, but literally it's like the cradle of something. So, país caribeño, cuna de la salsa, where salsa originated. Um, la música, the music, not the food, because the salsa, as the one you know, it comes from a lot of countries, actually. But the music. Uh, we have Sandra, Cuba, Kerry, Cuba, Karen, Cuba, Lynn, Cuba, Liz, Cuba. Muy bien, chicos. That is the correct answer, of course. Cuba, with its capital, La Habana. Excelente. Continuamos. 24. 24 horizontal. Let's go. We have an O and we have an A. Ah, let's see. País desértico donde encontramos las ruinas de Petra. País desértico donde encontramos 
las ruinas de Petra. Entonces, un país en el desierto. ¿Conocen las ruinas de Petra? Estas son como, como puertas enormes, like these enormous doors carved in rock. Petra. Uh, muy bien. Excelente, Liz. We have a first answer, and that is the correct answer. Jordania. Excelente, Sandra, también. Jordania. So, another one with that sound, Jordania. Jordania, México, Nigeria, etc. Excelente, chicos. Muy, muy bien. Continuamos. Vamos a hacer 21. 21 para abajo. 21 down. We have an A. And we, let's have. Aquí podemos encontrar un canal que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico. Aquí podemos encontrar un canal que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico. El, el Atlántico, el Pacífico, conectados por un canal que se encuentra en Panamá. Así es. Muy bien, Sandra. Esta es nuestra respuesta. Panamá. Aquí lo tenemos. Excelente, Lynn. Panamá. Muy bien, Karen. Tenemos el canal de Panamá. Y Liz también, el canal de Panamá. Muy bien, chicos. Continuamos. Vamos con el número 20. Comienza con A. That's the first letter. El país de Angela Merkel. Ok. El país de Angela Merkel. ¿Qué país es? So, I know, I know you know the answer, of course, but you know, if you type it, that's revision. So, I really encourage you to, to do it. So, how do we spell Germany in Spanish? El país de Angela Merkel. We have a first one, Lynn. Excelente. Muy bien. Alemania. Kerry, Alemania. Perfect. Liz, Alemania. Muy bien. Eh, Sandra, Alemania. Excelente. Muy bien, chicas. And Karen, Alemania. Well done. So this is the correct answer. Alemania. Muy bien. Continuamos. Vamos para con el número 13. Ok. They're getting a bit longer. So we have number 13. We have an E about in the middle. Let's see. País norafricano que tiene fronteras con España, famoso por ciudades como Fez, Casablanca y Rabat. Hmm. País norafricano que tiene fronteras con España, famoso por ciudades como Fez, Casablanca y Rabat. So this is one of the countries that actually um, students, they always say, oh yeah, I know. So students always say, I know what is this country, I know what they're talking about, but they tend to forget the spelling because it's quite tricky. That's true. So try it out. How do we call that country uh, in North Africa? Uh, Spain, uh, it has a border, actually, with Spain. Two cities are in the... Two Spanish cities are in Africa, Ceuta and Melilla, and they have borders with this country. And we have our answers. Excelente. Muy bien, Liz. Marruecos. Len Marruecos. Sandra Marruecos. And Karen Marruecos. Very good. Tenemos Marruecos, Morocco, of course. Excelente, chicos. Buen trabajo. Seguimos. Vamos con el número 12. 12 horizontal. And we have an M in the middle. Cuna del reggae. Cuna del reggae. Remember that word, cuna, birth of or cradle of 
cuna del reggae. ¿Qué país es la cuna del reggae? El país natal de Bob Marley, con montañas en el Caribe, es una isla, muy complicado. Tenemos Jamaica. And don't forget that pronunciation again, ja. Jamaica. Ok. Muy bien, Cla uh, Karen, Jamaica. Kerry, excelente, Jamaica. Excelente, chicos. Buen trabajo. Continuamos con el 16. Number 16, we have an A uh, as the second one. Let's see what we have. País de Sudamérica. Famoso por el tango y el fútbol el fútbol. País de Sudamérica, famoso por el tango y el fútbol. ¿Qué tenemos? País de Sudamérica, famoso por el tango y el fútbol. También por Evita Perón, tenemos La Casa Rosa, tenemos eh, Maradona, también. Excelente, Karen, muy bien, Argentina, Argentina. Argentina, Kerry, Sandra, Lynn. Muy bien, chicos. Another thing with this is pronunciations that you have to have in mind. Argentina. Especially because the spelling is the same in English, but the pronunciation is different. Argentina. Good. Moving on, let's go to 17. And here it is. It starts with an E. Las Islas Galápagos están en este país latinoamericano. Hmm. So, a bit of geography. In which country are the Galápagos Islands? En las Islas Galápagos están en este país latinoamericano. And it starts with an E. It has an A, but in the middle. So, what do you bet for? ¿Qué país está... ¿En qué país están las Islas Galápagos? Y está en Latinoamérica. También en Sudamérica. Es, tenemos, Sandra nos da la respuesta. Excelente, Sandra. Es Ecuador. Es el país de Ecuador. Entonces, las Islas Galápagos están un poco lejos de la costa ecuatoriana, pero son territorio de Ecuador. Muy bien, Karen. Ecuador, 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 Kerry and Liz. Excelente. Seguimos. Vamos con el número 18. 18 para abajo. We have an E and we have an A in the middle. Let's see. País europeo cuya capital es Dublín. I know, it's easy, but let's practice the spelling. Spelling is what is important, right, as well, in order to know how do we say these countries in Spanish. ¿Cuál es el país europeo cuya capital es Dublín? So how do we spell that? País europeo cuya capital es Dublín. Excelente, Karen. That is the correct spelling. Irlanda. Muy bien, Sandra. Irlanda. Oh, Irlanda, Sandra. Irlanda. Len. Irlanda. Kerry. Irlanda. And Liz. Irlanda. Muy, muy bien, chicos. Esta es la respuesta correcta. Irlanda. Uh. Irlanda. Aquí está. Vamos a hacer el número 9 para abajo. 9 para abajo tenemos su ciudad más poblada es Estambul. Su ciudad más poblada es Estambul. Again, spelling. Su ciudad más poblada es Estambul. Un país en Europa y Asia, de hecho tiene una pequeña región en Europa, justamente Estambul, está entre los dos continentes eh, y la parte asiática 
del país es muy vasta, es muy grande el territorio en la parte de, de Asia. So what is the country we're looking for here? Su ciudad más poblada es Estambul. Eh, tenemos, muy bien, les Turquía, con, with a Q and a U, excellent. Excelente, Sandra, Turquía. That is our answer, T-U-R-Q-U-I-A. Turquía, con Q-U. Muy, muy bien, chicos, buen trabajo. We're about to finish. Let's see. Let's go to number 25, horizontal. It ends with an A. En este país está la muralla más larga del mundo. En este país está la muralla más larga del mundo. Es un país asiático. Eh, la capital es eh, Pekín o Beijing. Tenemos también a Shanghai. Y la muralla más larga del mundo. Excelente, Len. Nuestra respuesta es China. Karen, China. Sandra, China. No hay ningún problema. The spelling is the same. Pronunciation is what's different. Ooh. Let's see this one. 26 para abajo. Quite a long one, starting with an N. País famoso por un ave y una fruta llamados kiwi. País famoso por un ave y una fruta llamados kiwi. So, it's a long word, but actually it's two words. Uh, so, how do we call that country in Spanish? Uh, famoso por un ave y una fruta llamados kiwi. Um, so what do you guys think? It should be a uh, feminine, you know, the first uh, word and the second, well, the second is uh, neutral, but the first one, which is an adjective, it has to be feminine. We have a first answers. Les excelente, muy bien. Nueva Zelanda. Lynn, Nueva Zelanda. Karen, Nueva Zelanda. Kerry, Nueva Zelanda. Excelente, chicos. Really well done. Nueva Zelanda. Muy bien. 27. Hagamos el 27. Famosa nación europea por sus montañas, chocolate y estaciones de esquí. Famosa nación europea por sus montañas chocolate y estaciones de esquí. Ah, in English is long, in Spanish is shorter. How do we call this country? Famous for is montañas, chocolate y estaciones de esquí. Excellent, Lynn. Lynn gives us the answer is Suiza. Suiza. Muy bien. Sandra, Suiza. And Kerry, Suiza. Excelente, chicos. Suiza, Switzerland. Now, let's move on to number 30. This is, this is, I put this together on purpose. How do you call the country fam famoso por la banda ABBA? Because it's very similar to the previous one. But let's see what you guys have. So, famoso por la banda de ABBA. La capital es eh, Estocolmo. Y tenemos nuestra respuesta. Muy bien, Kerry. Excelente. Este es Suecia. Suecia, Suiza. Muy bien, Sandra. Suecia. Len, excelente. So, don't forget, guys, Switzerland is Suiza, and the nationality is Suizo or Suiza, and Sweden is Suecia, 
and the nationality is sueco or sueca. Okay, we were practicing this yesterday in class, so good to know and good to be reminded reminded all the time about these two countries. Very common and mistaken. Muy bien, seguimos. 29 para abajo, another long one. Second letter is S. País de Norteamérica que tiene fronteras con México y Canadá. País de Norteamérica que tiene fronteras con México y Canadá. What do we have? País de Norteamérica que tiene fronteras con México y Canadá. Long country. Uh, muy, muy bien. Tenemos nuestra primera respuesta. Sandra, Estados Unidos. Karen, Estados Unidos. Remember, this is plural. Lynn, Estados Unidos. Excelente, chicos. Estados Unidos. Esta es nuestra respuesta. Yes, con, con ese, Karen. It's good. Liz, Estados Unidos. And Carrie, Estados Unidos. No problem at all. Good. So we only have four left. Let's do number 31. Amsterdam es la capital. And we have another uh, uh, two-word country. Amsterdam es la capital. And it's also plural, this one. So think about it. We call it we're looking for the Netherlands. So how do we say that in Spanish? Netherlands. Uh, let's see. La capital es Amsterdam, país pequeño. No es muy montañoso. Famoso por sus canales. También la gente anda mucho en bicicleta. También. Eh, ¿Y qué tenemos? A ver. En este caso, muy bien, Les. Excelente. Tenemos los Países Bajos. Países Bajos. Some people, I mean, they still say Holanda, Holland, but, you know, Países Bajos is better. That is the official name of the country. So, do say Países Bajos. Muy bien, Kerry. Países Bajos. Excelente. Len, Países Bajos. Muy, muy bien. Okay, let's move on to 28. 28, we have an A. Uh, famoso por su fauna. Canguros, koalas, wombats, etc. Famoso por su fauna. Canguros, koalas, wombats, etc. So, what is this country? Eh, famoso por los canguros, por los koalas, por los wombats, definitivamente es Australia. Yeah, very, very good. Vamos, aquí recuerden la pronunciación Australia. Australia, that open A. Muy bien, Kerry. Australia, les Australia. Now, let's do 32. Ah. Shakira nació en este país. Su capital es Bogotá. Shakira nació en este país. Su capital es Bogotá. What do we have? País latinoamericano. Eh, tiene una costa en el Atlántico y una costa en el Pacífico. La capital es Bogotá. Karen, she gives us the first answer and the correct answer. Colombia. Liz, Colombia. Uh, you were correct, Karen, is with O, Colombia. So that is the correct one. Let's go. Colombia. Muy bien. And let's do the last one, guys. We're really well done. Uh, el país natal de Mahatma Gandhi. El país natal de Mahatma Gandhi. 
What do we have here? El país natal de Mahatma Gandhi. Uh, ¿Qué tenemos en este caso? Veamos. Muy bien, Karen. Tenemos el país de la India. India. Muy bien. Kerry, India. Excelente. Chicos, really well done. Um, I would just, you know, remind you about the pronunciation of some countries. Remember that H sound, because we tend to forget it. So, Nigeria, Nigeria, México, okay, Japón, Jamaica, Argentina, Jordania, y Países Bajos, we have another G there, and this one as well, Australia, Australia. Excelente. Muy, muy bien. Really, really well done, guys. I mean, thank you for coming uh, to our lesson today. So if you are interested in other lessons, we have uh, free trials. I will give you the link in the chat as well. Uh, gracias, Carlos. Un juego muy útil. Thank you. Thank you, Karen. I mean, I'm glad that you guys are finding, finding it useful. So as I said, we also have um, uh, these free trials that you can go. I'll, I gave you the, the, the link in the chat, but is this one that you can see right now. So what we do is like 40 minutes of lessons. It's also a chance for me to see your level, to see how you manage some um, grammar as well. And we also, you know, play some games as well sometimes. But it's, you know, more personal because we can speak to each other. So I would encourage you to go to the next one. Liz, muchas gracias, Carlos. No, Liz, thank you for coming. And I'm happy that now you were able to uh, type in the chat. That is great. So, yes. Anyway, guys, I wish you a happy day. And also, if you have any suggestions or questions or whatever, you can send me a private message, you know, on Facebook. I'm always checking. So go ahead. I encourage you to do that as well. And have a great day. Today is sunny here. So, you know, take advantage of it and see you next lesson. Bye bye. Adios.